good day sa inyo lahat. Ito po si Daddy JD nyo and I will build my video editing PC. Recommended siya for freelancers working from home. Reason is kukunin ng wife ko yung Surface Pro 3. So, gagamitin niya for work. Wala nang gagamitin. So, let's start. Mali ang processor natin. Ang ginamit ko is the Ryzen 7 yung 2700. This is the second generation na Ryzen 7. Meron siyang 3-year manufacturer's warranty. So, may kasama na siyang yung all this, yung fan niya. So, usually, yung iba wala. There you go. So, syempre, wala na siya dito. Ito, meron siyang sticker na pwede kong ilagay dun sa tower. Ito, Ryzen 7. Kaya ako pinili si Ryzen 7 kasi for video editors, kailangan nila ng madaming cores and threads. Ito ay 8 cores and 16 threads. May mas mataas pa dito, yun yung Ryzen 9 or yung Threadripper pero sobra na yun na uh, napakamahal na nun. Kaya din second gen yung kinuha ko kasi mas cheaper siya dun sa bagong labas. And hindi ako nag-intel kasi mas okay na si Ryzen. Mas nataasan na nga niya si Intel ngayon. Ryzen 7. Dito tayo kay motherboard. Ito. Pero ako B450M na DS3H. Kaya ako pinili ito kasi isa siya sa cheapest na B450. Ito kasi yung compatible kay 3rd gen. Tapos yung iba, kailangan mo pa ang i-upgrade. Tawag doon? i-update para lang mapagano yung third gen doon. Ayan, meron siya CD. And then, next is RAM. Random access memory is si HyperX na Kingston. 16GB. CDR4 266. So, syempre, wala na siya dito. Ayan, may sticker ulit siya. Next, yung memory. Ang kinuha kong memory is si Samsung na M.2. SSD siya. So, mas mabilis siya compared kay HDD. So, dito ko isi-save yung OS. Yung Windows 10. Dito ko siya ilalagay. Tapos, dun sa HDD ko lalagay yung mga files. Okay. Sige, pakita ko na rin yung power supply. Ito siya. 520 watts na si Sonic. Yan. Yeah. Si Sonic. 80 plus run siya. Pinuha ko siya dahil meron siyang ganyan. Nakikita mo kasi dito kung efficient ba yung power supply. Yung meron siyang mga libre ng mga types pang cable management. Meron din siyang stickers. Itong si Sonic pala ay S12 to bronze. Non-modular siya. Tapos ito yung isa sa pinakamura nakita ko. May mas mura pa yung mga generic as hindi ko kinuha kasi delikado. Next, graphics card. GeForce GTX 1650 Palit. 4GB yung kinuha ko. Hindi ka naman kailangan yung napakataas na GPU. Kasi video editing naman ako. Unless gagamitin ko siya kay DaVinci Resolve. So, pasok na si 4GB doon. Makakapag-edit na ako kay DaVinci Resolve. Kung gusto nyo mas mataas, ang kunin nyo, mas mataas pa kesa 4GB. Kumuha ko ng Seagate na 2TB. Yun yung HDD ko. Ang save ng mga clips. So, next. This is my monitor. 24 inches na MSI. Curved gaming monitor siya. 75Hz. Check natin. Hindi pa na-open to. Since delivery. Yung kinuha ko, anti-glare na rin siya. Pag natamaan ng araw, hindi siya magre-reflect. VGA cable, HDMI cable, power cord, manual, and screws. Oh. Safe naman siya. Wala naman siyang sira. Kasi naka-styro siya. MSI Optics G24 series MSI So I need screws I need screwdriver There we go 
may takip siya hindi siya yung normal na monitor so nasa swivel ata pero yung height same lang pero yung swivel nya ayun up and down lang wala sya yung left and right Tada! MSI Optics G24 oh, 241BC Ganda yung likod nya kasi nakatakip So HDMI and VGA cable Cable yung isasaksak sa likod What's next? UPS or yung uninterruptible power supply Meron siyang 2 years na warranty. So, meron lang siyang 2 outlets. Open ko lang. So, in case magkaroon ng uh, fluctuation sa electricity, siya yung sasalo nun. Tapos, hindi masisira yung computer niya. 1.3 meters lang ata. So, manual. So, yun nga. Yun nga. Meron siyang surge protection. Protection fuse. Pero hindi siya kagaya ng mga bagong EPC na UPS. Yung may nakasulat sa harap. Ito. UPS backups yung pangalan niya. 650. Ayan. Dalawang saksakan sa likod. Ah, it's heavy. Next. Keyboard and mouse namin. MK200 Media. Logitech. So, hindi ako kumuha nung mga may ilaw na keyboard. So, for video editing lang siya. Tsaka mga illustrator ko. Basic lang siya. Kasi for video editing lang naman. Kinuha ko di USB na. Kasi ayoko nung wireless. So, simple lang. Medyo many piece. Tapos, merong button sa taas. And then, may kasama siya mouse. Simple lang din. Hindi siya for gaming. Kung gusto nyong for gaming, pili na lang kayo. Doon na tayo sa system unit. So, ang kinuha ko is Cylon RGB Flow na mid tower. So, kaya ako kinuha to kasi sa taas meron siyang SD card na lalagyan na slots. So, naka-glass din ata yung gilid nito. Wait, check natin. So, pina-install ko na lahat dito. So, ang brand nito is Aero Cool. May RGB lights siya. Hindi naman kailangan ng RGB lights. Pampaganda lang din siya. Meron siyang SD card. Paksakan dito. And micro SD. RGB light may filter daling linisin may magnet sa gilid nasa ilalim din meron siyang filter yung Seagate na Barracuda 2 terabytes kulay green siya kasi yung ibang ganito pang CCTV color blue ata yun so bagay siya sa continuous na recording so ito yung likod niya So, meron siya sa likod ng apat na 3.0 na USB and 2.0 dalawa dito. Kung APU yung CPU mo, pwede mo ikabit dito yung HDMI. Pero kung wala, dito mo ikakabit. May Ethernet, meron pa pala dito ang dalawang USB. So, usually dito si keyboard and mouse. Tapos, meron pa rin siyang yung usual na pang kabit sa keyboard and mouse sa audio. Hindi ko pinili yung may wifi kasi i-direct ako siya sa ethernet. Tapos sa harapan meron ding saksakan ng audio. So try natin siyang isaksak. Ang 
mahalaga na yung UPS. So, hindi pala siya sira. Sabi sa instructions, itaas siya tapos ipasok dito. So, yung ginawa ko, okay na. So, parang connection siya ng battery dun sa loob. So, gawin nyo muna to bago nyo isaksak. Tapos, dapat direct sa ball outlet and may ground. Power. Tokpak natin yung windows. And there you have it guys. Ito na yung setup natin. MSI monitor, gigabyte na motherboard, Ryzen 7, AMD na CPU, GPU 1650. Thank you for watching guys and sana nakatulong yung build ko sa paggawa ng sarili nyong PC for freelancing or anything na related sa video editing, mga YouTuber, influencer, video editor. Thank you for watching. Bye!